Hello, today we are going to conduct a short discussion about LIBOR that is London Interbank Offered Rate. Actually, this LIBOR is substituted by a new benchmark SOFR that is SOFR. Okay, so what is LIBOR? What is SOFR? Why this LIBOR changed? That is a short discussion in the video. So, without wasting any further time, we can start our discussion. Okay, so LIBOR, what does it mean? LIBOR is an abbreviation of London Interbank Offered Rate. Actually, that is a benchmark. You can go through this sentence. That is, it is a benchmark and it represents the average interest rate at which major global banks are willing to lend to one another in the international interbank market for short term loans. It is a benchmark. But players are the major global banks. Like people, banks also need money each other to satisfy the short term needs. The banks, financial institutions, have short term needs and they have to borrow. The UK bank has to charge interest rate. That interest rate is the average interest rate. That is the use of the benchmark. The LIBOR is a globally accepted key benchmark. It was the benchmark interest rate at which major global banks lend to one another. Estimates are research almost 200 trillion dollar worth of loans. This is the right benchmark. We have a global reference rate. We have a short term borrowing in the interbank market. We have a short term borrowing in the USA. It is a benchmark. It is a global reference rate. Okay. This LIBOR was earlier administered by British Banking Association or BBA. Subsequently, this administration was taken over by the Intercontinental Exchange that is ICE. Ippo idu calculate eynadum, publish eynadum, ICE yana, that is Intercontinental Exchange. Adho ondu thanne adu ICE LIBOR enna ariya pittirunnu. ICE, LIB. Actually, LIBOR quote eynadu five major currencies lana, that is US dollar, Euro, Japanese yen, British pound and Swiss franc. And seven different maturity periods like all the calculator that's overnight, one week, one month, two month, three month, six month and one year. And now the question is why there is a replacement needed? Why we replace this LIBOR by SOFR? SOFR means secured overnight financing rate. In the LIBOR replace it. அது பரையம் போ, நமுக்க இ லைபர் எங்கினையான வந்திருந்தேன் நமுக்க அது இந்த methodology அது எங்கினையான இ லைபர் ரைட்டு நம்மிடு decide ஏதுவிட்டுன்னும் நல்லும் ஒரு methodology நமுக்க அரியனும் லைபர் ரைட்டு decide ஏதுவிட்டு ஒரு method of polling use ஏதுவிட்டு இ method of polling என்னு பரையம்போ லைபர் எங்கினையான नहीं नहीं न्यूयॉर्क टाइम ओके अब डे इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज इलेवन में और ऑफिशियल इंटर बैंक्स मार्केट चले मेजर प्लेस आई टू ला और जो 16 18 बैंक्स ने बुली किया न ओके देन आस ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एन एन दायरी के मार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दैट क्वेश्चन इज इफ यू वर टू ल Vocês so this hypothetical question is asked for five different currencies for seven maturity periods. So effectively each bank would give 35 quotes. Sharikya, either banks or hypothetical question kodukunna response on Okay. This is actual rates. Transactions nadakunna actual rates. Banks are a hypothetical question in one bank and one bank is the answer. See, all major markets have their own benchmark developed. Like India has MIBO, that is Mumbai Interbank Offered Rate. Japan has JIBO, China has SHIBO and Pakistan has GOAT KIBO, that is Karachi Interbank Offered Rate and so on. 
ലൈബോസ് സ്കാൻഡൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് വരുന്നത് വരെ എല്ലാം സ്മൂത്തായി പോയിരുന്നു ആക്ച്വലി ദ സ്കാം വാസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൺലി കെയിം ടു ലൈറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ലൈബർ എന്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആ സ്കാൻഡൽ എന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ഈ ഗ്ലോബൽ ഇൻറ്റർ ബാങ്ക് മാർക്കറ്റിലെ ബാങ്ക്സിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് സോ ഈ ബാങ്ക്സ് അവിടെ ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ഐഡിയ ആണ് പ്ലേ ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്ക് വൈ നോട്ട് പുല്യൂഡ് ഔർ സെൽസ് ടു മനിപ്പുലേറ്റ് ദ ലൈബർ ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് ബാങ്കേഴ്സ് പുല്യൂഡഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ടു മനിപ്പുലേറ്റ് ദ ലൈബർ അതായത് ഈ ബാങ്ക്സ് തമ്മിലൊരു കാർട്ടൽ ഫോം ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവർ ആ റേറ്റ് അവർ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരോട് ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ ബാങ്ക്സിനോട് സോ ദേ ഓൾ ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് ദ റേറ്റ് വിച്ച് ദി പ്രീവിയസ്ലി എഗ്രീഡ് അപ്പം അവർ തമ്മിൽ എഗ്രി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രീഡിറ്റേമിൻ റേറ്റ് ആ ഒരു റേറ്റാണ് അവർ പറയുക സോ ലേബർ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബീൻ ദെയർ ഫേവർ അവരുടെ ഫേവറിനനുസരിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നത് So, ഈ സ്കാൻഡൽ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ഷോക്ക് ഇൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ വേൾഡ് ബിക്കോസ് ലൈബർ അത്രയും ഒരു ഗ്ലോബൽ റെഫറൻസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യൺ ഡോളർ വേർത്ത് ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് വേർ ആക്ച്വലി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടു ദിസ് റേറ്റ് സോ ഈ ഒരു സ്കാൻഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കാം നടന്നപ്പോൾ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ വേൾഡിന് ഈ ഒരു റഫറൻസ് റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈബർ എന്ന ഗ്ലോബൽ റഫറൻസ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ബിലീഫ് എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു സം ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ സോ കോൾ ഫിക്സിങ് ഓഫ് ലൈബർ വേർ സിറ്റി ബാങ്ക് എച്ച് എസ് ബി സി ബാർക്ലീസ് ഡോയ്ച്ച ബാങ്ക് ആൻഡ് ജെ പി മോഗൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഡിസ്ട്രസ് അമങ് ദ എൻറ്റയർ ഫൈനാൻഷ്യൽ വേൾഡ് So definitely, ഈ ഒരു സ്കാമിന് ശേഷം എൻറ്റയർ ഫൈനാൻഷ്യൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് ദർ ദർ ഇസ് എൻ അർജൻ നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ലൈബർ ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ന്യൂ ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് അതിനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് നീഡ് അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒബിയസ്ലി അത് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ന്യൂ ബെഞ്ച് മാർക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക് ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് ലോൺസ് വാച്ച് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടു ദിസ് ലൈബർ ദൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ബോർഡ് കൺവീൻഡ് എ കമ്മിറ്റി കോൾഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റെഫറൻസ് റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ആർക്ക് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് സജഷൻ ഫോർ എ ന്യൂ റേറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ആർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റെഫറൻസ് റേറ്റ് കമ്മിറ്റി സോഫർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ലൈബർ സോഫർ മീൻസ് secured overnight financing rate in april 2018 fed starts publishing sofer so what is the difference between sofer and labor in the chodichal that is labor name sofer name what differentiates actually actually labor base is in a hypothetical question il a banks kodukkun answer la irundengil sofer base edirikkunnathu it's based on actual transactions taken place in overnight treasury repurchase market that is it is based on the data from actually executed trade but the hypothetical answer i know that actually nadakkuna transaction based ayirunnilla labor rate fix cheyirunnathu but here so far fix cheynathu actual transaction based on actually executed trade in the data base il anadu fix cheynathu that is based on the data from observable transactions rather than on estimated borrowing labor lo re estimation ayirunu ibide actually nadakkuna transaction data ede base ilana nammal so far fix cheynathu okay so we can hope that labor manipulate cheyathu pole easy aayittu so far manipulate cheyan pattilla ennadane namukku vishwasikkam so far rate publish cheynathu us federal reserve bank of new york aanu ഇവിടെയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺസേൺസ് ഉയർന്നു വരാം അതായത് ഈ ഒരു സോഫർ അതായത് ഈ സെക്യൂർഡ് ഓവർ നൈറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഈ ഒരു പുതിയ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ലൈബറിൻ്റെ എല്ലാ വീക്ക്നെസ്സും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റേറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈബറിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ
ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിനാരിയോയിലാണ് നമ്മളത് ആ ഒരു റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആക്ച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് സോഫർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈബ്രറിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീക്ക്നെസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളൊരു കൺസേൺ ഇതിന് ലോങ്ങർ ടേം അതായത് ഒരു ലോങ്ങർ ടേം റേറ്റ്സ് ഇൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ചിക്കാഗോ മർക്കൻ്റെയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സോഫർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് മന്ത്സിലാണ് ലൈബർ കുറച്ചും കൂടി ലോങ് ടേംസിനുള്ള റേറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് റിമെയിൻസ് ടു ബി സീൻ ദാറ്റ് ഇസ് വി സ്റ്റിൽ നീഡ് ടു സീ എങ്ങനെയാണ് ആ ലോങ്ങർ ടേം റേറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് സോഫർ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വി നീഡ് ടു വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സീ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കൺസേൺസ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ലൈബർ ടു സോഫർ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ലോൺസ് ഓൾറെഡി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടു ലൈബർ അതിലൊരു എൻറ്റയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുമോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്നൊരു ന്യൂ ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് എൻറ്റയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ വരുന്നത് അത് രണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്കും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഈ രണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്കും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അതായത് സോഫർ ലൈബറിനെ ടേക്ക് ഓവർ ഫുള്ളി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അത് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പല കൺസേൺസും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ബട്ട് നൗ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സി ഹൗ ദി മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് ന്യൂ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓവർ കം ദ എബവ് മെൻഷൻ ചലഞ്ചസ് സോ വി ക്യാൻ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് സോഫർ ഈസ് എ മോർ ആക്യുറേറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബോറോയിങ് മണി ബിക്കോസ് ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് ബൈ എനിബഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഈസി ടു മണിപ്പുലേറ്റ് hope you find it useful if you like this video do share it do subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified whenever i upload such content thank you for watching see you soon take care